Ang lulutuin natin ngayon ay kilalang-kilalang pagkain, lalo na pag ang pinag-usapan ay pagkain Pinoy. So ngayon, samahan niyo ako at lalagyan natin ng twist at kakaibang flavor ang paborito nating pagkain, adobo. Join me as I give you creative tips to take your home quarantine cooking to the next level. I am Chef Sao and I am your Quarant Chef. Ang tawag sa dish na gagawin natin for today ay ang adobo duck with orange. With this dish, maraming maglalaro mga flavors at may excite ang yung taste buds. Tamang-tama to, pag sawa na kayo sa usual adobo nyo, ito ang dapat nyo gawin. O sige, umpisahan na natin. Una, lagyan natin ng oil. At of course, gagamit tayo ng duck breast. Isistir muna natin, balat muna ang una. Alam niyo ba ang adobo, noong paman, ang ating proper fermentation ng karne noon ay suka at asin. Pero nung nakilala natin ng China, inunodjuice sa ito ng soy sauce, ginamit natin ng soy sauce. So, ang adobo ay linalagyan natin ng toyo, vinegar, Tsaka peppercorn, bay leaf, and of course, yung garlic natin. Yum! Some onions. At lutuin natin itong mga, say mga 10 to 15 minutes. Ang maganda sa adobo ay pwede itong lutuin anytime of the day at pwede mong kainin ito kinabukasan. In fact, doon siya masarap kung nandun na yung mga flavors niya. Yung vinegar, magpa-penetrate siya ng ilang araw at hindi ito masisira. Of course, we don't confine yung sarili natin sa adobong duck. Pwedeng kambeng, pwedeng gulay. Yan ang maganda sa adobo. Pwede siyang iluto kahit anong ilagay natin. In this case, Lagyan natin ng konting twist. Gawin natin ng konting Frenchy. Lagyan natin ng orange. Ang tawag sa French parang duck a orange. So ito, adobo with orange. O diba? Lagyan natin ng orange because ito magbibigay ng ito magkakat ng konting lansa ng duck natin at magbibigay ng magandang flavor sa ating bibig. And of course, lalagyan natin konting tubig. Inaan ng konting temperature. At lutuin ng ulit ng mga 5 minutes. Limang minuto. So, luto na siya. Ang gagawin natin ay iwalay natin muna yung sauce. Straight po para maganda yung texture. At ibabalik ko ngayon yung ingredients para masir ko lang. Gusto ko lang maganda yung color ng duck natin. So, pipirito natin yung balat. Talagang uli ng mantika. Hanggang sa maganda yung color ng skin natin. Okay. So, crispy na skin. Perfect na yung duck natin. Tabi na natin. And then, ipaplate na natin. So, gagawin ko, hiwain ko na yung duck. Perfect color. Pinkish. O, diba? Parang kumain ka na rin sa French restaurant. Perfectly cooked duck. And then, lagay na natin yung duck dito sa plato. Then, kuha tayong kutsara, lagyan na natin si adobo sauce. Hindi pa tapos, lalagyan ko pa ng konting orange para magkonti ng konting color. Tsaka yung lagyan natin ng garnish. Kung walang garnish, okay lang. So, tapos na po ang ating 
Masarap na adobong duck with orange. Masarap and proudly Pinoy with a twist ang ating ginawa ngayong dish for today. At tandaan tuwing magluluto tayo ng ganitong kasarap na pagkaing Pinoy ay nakakatulong tayo sa pag-preserve sa ating mayaman na kulturang Pinoy. So sa susunod na meron kayong mga bisiteng dayuan ay nako okay na okay itong serve sa kanila. So guys, if you tried this recipe, don't forget to share your experience and comment below. This has been Chef Sao, your Quaran Chef.